ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஏஎம்எஸ் இந்த டாபிக் பற்றி நான் ஏன் பேச நினச்சேனா வந்து என்னோடய லடாக் ஆர்கேவ்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன் போய் கிட்டத்தட்ட ஒன் இயர் ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ பிளாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் வ்ளாக் பண்ணது அங்கே தான் செப்டம்பர் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கருதுங்களா டாப் ஆஃப் ஹையஸ்ட் மோட்டர்பல் ரோடில் சடனாக எனக்கு ஐடியா வந்து நான் கேமரா தூக்கிட்டு நான் பேச ஆரம்பித்தேன் ஸோ அப்போ இருந்து வ்ளாகிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ட்ராவல் வாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அப்போ நடந்த ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் இன்சிடென்ட் வந்து ஒரு ஓவரால் ட்ரிப்பில் வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து அது வந்து ஏஎம்எஸ் நான் நடந்தது ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து ஏஎம்எஸ் கரெக்டாக தெரியாது அது எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அது எதனால் வருது ஸோ அதை பற்றி சும்மா ஒரு வீடியோ ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ மாதிரி போடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த ஏஎம்எஸ் இந்த ஏஎம்எஸோட எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து அக்யூட் மவுண்டைன் சிக்னஸ் அல்டிடியூட் சிக்னஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து எப்போ நடக்கும்னா வந்து நம்ம வந்து ஹையர் அல்டிடியூட் சீ லெவலை விட அந்த ஹையர் அல்டிடியூட் போகிறப்ப ஒன்று சர்டன் டைப் ஆஃப் டிசைனஸ் ஆக்சிஜன் பிரிப் பண்ண முடியாமல் வந்து இந்த மாதிரி சிக்னஸ் வரும் ஸோ விக்கிபீடியாவில் வந்து என்ன போட்டிருக்குன்னா வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபீட்டுக்கு மேலே இருந்து இது ஆரம்பிச்சுன்னு போட்டிருக்கு எயிட் தௌசண்ட் ஃபீட் இந்த டயத்தில் இந்த ரேஞ்சில் ஸோ இந்த விக்கிபீடியாவில் இன்னொரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் என்ன போட்டிருக்குன்னா வந்து தௌசண்ட் ஃபீட் அ டே விச் மீன்ஸ் நீங்கள் வந்து மோர் தென் தௌசண்ட் ஃபீட் ஒரே டேட்டில் வந்து ஒரே டேயில் வந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி அந்த சிக்னஸ் வந்து வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஒரு இடத்துல போய் போனோடனே அந்த இடத்துல அந்த ஃபீட்டுக்கு உங்கள் பாடி வந்து செட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் அகெயின் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபீட்டு மேலே ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் போனால் வந்து ஒன்றும் ஆகாது ஒரு தௌசண்ட் ஃபீட்டு மேலே திருப்பி ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா வந்து திருப்பி இந்த சிக்னஸ் வரும் ஏன்னா பாடி வந்து அந்த அது வந்து செட் ஆகிருக்காது ஸோ நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த லடாக் பிளான் போடுறப்போ வந்து இது வந்து ஒரு மவுண்டைன்ஸ் ஆஃப் பாசஸ் ஸோ இந்த லடாக் இந்த லேங்கிறதே வந்து ஒரு ஃபுல்லாக ஹிமாலயன் ரீஜனில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ரொம்ப ஹையாக போவீங்க ரொம்ப லோவாக போவீங்க மல்டிப்புள் ஏரியாஸில் போவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நான் போன ரூட் காமிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு டிப்பிக்கல் சர்க்கியூட் தான் லடாக் போகிற எல்லோரும் இங்கேலாம் போவாங்க லடாக் வந்து லெவன் தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி ஃபீட் ஹையில் இருக்குது கர்துங்களா வந்து அதுதான் டாப் மோஸ்ட் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபீட்டில் இருக்குது நூபுரா வலி வந்து டென் தௌசண்ட் ஃபீட்டில் இருக்குது இது வந்து நான் ஆர்டராக சொல்கிறேன் இல்லையே கருதவங்களா அதுக்கப்புறம் நூபுரா வலி அப்படியே கீழே வரும் அதுக்கப்புறம் பேங்காங் வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபீட்டில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சூமிரி வந்து ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வேரியேஷன் நிறைய வேரியேஷன் நடக்குது ஸோ இந்த வேரியேஷன்லாம் நடக்கிறப்ப வந்து பாடிக்கு டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு அக்லிமேட்டைஸ் ஆகணும் நம்ம போகிற இடத்துல உங்கள் பா பாடி செட் ஆகணும் ஸோ நம்ம இப்படி எழுந்து ட்ராவல் பண்ணி போகிறப்ப வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஏம்பஸ் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணியே தீரணும் ஸோ இந்த ஏஎம்எஸ் வந்து எல்லோரும் வந்து அவேர்னஸோடு தான் போவாங்க போகிறப்ப வந்து இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஹெல்த் ரி ரிலேட்டடாக ஒரு ஃபிட்னஸ் ரிலேட்டட் கிடையாது எவ்வளோ ஃபிட்டாக இருந்தாலும் ஏஎம்எஸ் அடிக்கணும்னு நினச்சிச்சுன்னா நம்மளை அடித்து தூக்கிடும் ஸோ பட் இருந்தாலும் வந்து நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எங்கள் நாங்கள் போன குரூப்பில் வந்து ஒரு பன்னெண்டு பேர் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் போனோம் அதில் வந்து ஒருத்தர் செம்மையாக சிக்கானார் கிட்டத்தட்ட டெத் பெட் வரைக்கும் போயிட்டு வந்தார்னே சொல்லலாம் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் ஷேர் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ நான் கிரியேட் பண்ணுறது மெயின் ரீசனே அதுதான் ஸோ அது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஏஎம்எஸ் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுன்னு என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ எங்கள் லடாக் ட்ரிப்பில் வந்து நாங்கள் ஒரு பன்னெண்டு பேர் போனோம் ஸோ இதில் வந்து இது வந்து இப்போ வந்து டே ஃபோர் பேங்காங் வந்து போயிட்டோம் நீங்கள் பேங்காங் வந்து எப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கலாம்னா வந்து நண்பன் படம் ஐ மீன் த்ரீ இடியட்ஸ் படம் வந்து ஹிந்தியில் வந்து அந்த ஒரு ரேடாக ஒரு மே சுற்றி ஒரு பெரிய லேக் இருக்கும் ஸோ அது ஒரு சின்ன டெசர்ட் லே லேக் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த இடம் தான் பேங்காம் ஸோ நாங்கள் இங்கே வந்து ஈவினிங் போய் ரீச் ஆகிட்டோம் ரீச் ஆனோடனே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போய் ஃபோட்டோ ஷூட்டு அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு சுற்றி 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 பார்க்குறதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து ரூமுக்கு வர்ற வர்றதுக்குள்ளே வந்து ஐ மீன் ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி போல் ரிட்டர்ன் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்குள்ள ரிட்டர்ன் ஆகும் நினைக்கிறப்போ ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி போலவே அந்த ஃப்ரெண்டு அந்த ஃப்ரெண்டு பேர் வந்து மிஸ்டர் எக்ஸ்ன்னு வச்சுங்க ஸோ அவர் வந்து முன்னாடி வந்து இல்லை மச்சா எனக்கு டயர்டாக இருக்குன்னு கிளம்பிட்டார் போய் காரில் உட்காந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் ரூம் போயிட்டோம் ரூம் போனோன்னே பொத்து வந்து படுத்துட்டார் சரி அவர் வந்து
சிக்ஸ்டிலேருந்து ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் ஒரு செவன்ட்டி ஒன் இருக்கும் செவன்ட்டீஸ் அந்த செவன்ட்டீஸ் தான் ஆவரேஜ் அந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சுன்னா யூஆர் நார்மல் நோ ஒரிஸ் அந்த மாதிரி வருது ஸோ அப்போ வந்து அவர் கையில் வச்சு பார்க்குறப்ப நாங்கள் மிரண்ட போய்ட்டோம் அவருக்கு இருந்த நம்பர் வந்து தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூங்கிறது வந்து ஆல்மோஸ்ட் சீரியஸ் கண்டிஷன் நாங்கள் வந்து ஈவினிங் பார்த்து பார்க்கவே இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பார்க்கலாம் இன்னும் குறைஞ்சிருக்கும் இன்னும் பல்சில் டவுன் ஆகிருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் உடனே அவங்க ஆக்சிஜன் டியூபோ இதெல்லாம் மாட்டிட்டு ஹேண்டு கையெல்லாம் ரப் பண்ணி ஒவ்வொரு உடம்பெல்லாம் ஹீட் ஏற்றி வீட்டில் நார்மல் கொண்டு வந்து ஆக்சிஜன் ப ஐ மீன் அந்த ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து கூட்டி விட்டாங்க ஒரு சிக்ஸ்டி வந்தார் அதுக்கப்புறம் அவன் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ அவர் வந்து எங்கிட்ட சொல்லிட்டு போயிட்டார் டிரைவரும் எங்ககிட்ட வந்து இந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணுங்க விடிஞ்சவனு காலில் போயிடலான்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் நைட்டு வந்து சால்வ் ஆகுமான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பாட்டு படுத்துருக்கோம் ஸோ அப்பப்போ வந்து நாங்கள் செக் பண்ணுறோம் செக் பண்ண செக் பண்ண திருப்பி அந்த பல்ஸ் வந்து டவுன் ஆகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ ஃபுல் நைட் வந்து எங்கள் பசங்க வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேர் அவர் கூட இருந்து ரப் பண்ணி ரப் பண்ணி ரப் பண்ணி ரப் பண்ணி ஒரு நார்மலாக வந்தவொடனே காலைல எந்திரிக்கிறப்போ அப்போவும் ஒரு ஃபுல் டவுன் தான் எந்திரிச்ச உடனே ஆறு ஆறு போல் வந்து தூக்கி காரில் போட்டுட்டு ஆக்சிஜன் டைவை எங்கேயும் மாட்டிட்டு கையெல்லாம் ஒருத்தர் ரப் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து பேங்காங்லேருந்து டும்கூர் டும்கூர் சாரி இது பெங்களூரில் இருக்கு ஸோ டேங்க் ஸ்டே ஸோ அந்த அங்கேருந்து போகிற வழியில் வந்து ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அவையில் வந்து டேங்க் ஸ்டேன்னு ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு அங்கே போய் அட்மிட் ஆன உடனே வந்து அந்த டாக்டர் வந்து ஒன்றும் பேசாமல் உடனே போய் அவங்க பெரிய பெரிய ஆக்சிடென்ட் சிலிண்டர் வச்சுருப்பாங்க ஃபஸ்ட் எய்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் போனோன்னு எங்களை சர மாதிரியே திட்டினார் கொஞ்சம் கூட அறிவு இருக்கா நீங்கள் பாட்டுக்கு அடுத்த நாள் காலைல வர்றீங்க அவர் செத்துட்டார்னா என்ன பண்ணுவீங்க அவர் செத்துட்டார்னா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஐஏஎம்எஸ் பயங்கரமாக அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணுறீங்க ஸோ லா ஒரு ஒன் மந்த் பேக் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு பேர் இதே மாதிரி வந்து இறந்து போயிட்டாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லி சரியான சவுண்டு திட்டி விட்டார் பட் ஆனால் அவர் அவர் சொல்கிறப்ப தான் எங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அவர் இன்னொரு ஃபேக்டும் சொன்னார் அவர் வந்து இந்த மாதிரி நடக்கிறப்ப வந்து நீங்கள் அந்த ஹோட்டலில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் டாக்டர்ஸ் இல்லையாங்கிறது ஸோ அட் அக்கார்டிங் டு லே லாவில் வந்து அதை அந்த லடாக் ரூட்டில் இருக்கிற எல்லா அந்த சிட்டியில் டூரிஸ்ட் பிளேசஸில் வந்து கவர்மெண்ட்டே வந்து ரெண்டு டாக்டர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அங்கே இருக்கணும் அங்கே ஃபஸ்ட் எய்டுக்கு இருக்கணும் என்ன பண்ணணும் இருக்கணும் பட் எங்களுக்கு அந்த ஹோட்டல்காரங்க டிரைவர்ஸ் யாருமே இதெல்லாம் சொல்லலை ஸோ அதுக்கப்புறம் ரிட்டன் வந்து லே லே சிட்டியில் வந்து லே ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அவர் ஒன் டே ஃபுல் டே அட்மிட் பண்ணி அவர் ஃபுல் டே அப்சர்வேஷனில் வச்சு அவர் வந்து நார்மல் ஆகிட்டார் நாங்கள் ரிட்டன் வந்துட்டோம் ஸோ ஸோ இதுதான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஸோ இதுக்கு நடுவில் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒன்றாக வரலாம் கேட்டால் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஒரு லெவல் ஆஃப் ஏஎம்எஸ் ஹிட்டு வந்து ஆகிட்டு தான் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு தலைவலி வரைக்கும் வரும் ஒரு சில பேருக்கு லாஸ் ஆஃப் பிட்டி ஆகிட்டு வரும் ஒரு சில பேருக்கு மூக்கில் ரத்தம் வரும் எனக்கு வந்து அப்பப்போ தூக்கம் போச்சு அப்பப்போ வந்து தலைவலி லேசாக வந்தது கடைசி வந்து லேல கூட ஒன்றும் இல்லை லேலேருந்து இறங்கி டெல்லி ஃப்ளைட்டில் வந்து இறங்கி முடிச்சோன்னா மூக்கில் ரத்தம் வந்தது ஸோ அதை விட ஒன்றும் இல்லை பட் ஆனால் இவருக்கு ஏன் இவ்வளோ ஹெவியாக வந்திருக்குன்னா வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே நடக்கிறப்ப தான் எங்களுக்கே தெரிஞ்சுது அவர் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவருக்கு பயங்கரமாக கோல்டு இருந்திருக்கு மிஸ்டர் எக்ஸுக்கு கோல்டுனா என்ன அளவு கோல்டுனா அவரால் அப்பப்போ மூச்சே விட முடியாது அந்த அளவுக்கு கோல்டு இருந்திருக்கு ஸோ அது எல்லாம் இருக்கிறப்ப வந்து ரொம்ப ஹெவியாக ஹிட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ அப்போ அப்போ இதுக்கு இது தான் வழியாக இதுக்கு வேறு வழி இல்லையா நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு வழி இருக்குது மெடிசன் இருக்குது அந்த மெடிசன் ரொம்ப பாப்புலர் டயமாக்ஸ் டிஐஏஎம்ஓஎக்ஸ் டயமாக்ஸ்னு ஒரு மெடிசன் அங்கே போனீங்கன்னா அசால்ட்டை ஜெம்ஸ் பேக்கெட் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஆள் ஆளுக்கு வயலில் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அந்த மெடிசனோட சைட் எஃபெக்ட் வந்து நீங்கள் நெட்டில் தட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டே போயிடுவீங்க அப்படி இருக்கும் அந்த சைட் எஃபெக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பட் அந்த டயமாக்ஸ் சாப்பிட்டிங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு பல்ஸ் ரேட்லாம் கூட்டி உங்களுக்கு நார்மல் ஆக்கிடும் பட் அதோட சைட் எஃபெக்ட் வந்து ஹெவியாக இருக்கும் பட் டயமாக்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த விக்கெப்டல் என்ன போட்டுருக்குன்னா அதோட ப்ரோட்டீன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி உங்கள் பாடியில் வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஆர்டிஃபிஷியலாக ஸோ அப்படி பண்ணுறப்ப வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை ஓவரால் பாடி வந்து நார்மலைஸ் பண்ணி விடுது எனர்ஜி சொல்கிறீங்க அப்புறம்
லே அந்த அல்டிடியூடில் வந்து ஒரு டுவெல் தௌசண்ட் ஃபீட்டாக அந்த அல்டிடியூடில் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஆக்சிஜன் வந்து நம்மளால் வந்து எடுக்க முடியாது நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் போய் இறங்கணுன்னே உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க இறங்கணுன்னா நீங்கள் லக்கேஜ்லாம் தூக்கிட்டு நடக்கிறப்ப ஒரு மாதிரி கிரு கிரு கிருன்னு இருக்கும் ஸோ அதனால் டிரைவர் தான் மேக்ஸிமம் தூக்கிடுவாங்க அப்போயே ஒரு டல்லாக தான் இருப்போம் எல்லோரும் ஏன்னா ஆக்சிஜன் சப்ளை இல்லை இருக்கா இல்லாமல் ஸோ அங்கே போய் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஈவினிங் எந்திரிப்போ ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ அந்த அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு அந்த ரெஸ்ட் டே அது அது நீங்கள் மிஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது இதாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் அன்னைக்கு டயமாக்ஸுங்கிற அந்த மெடிசன் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்த ஆறு நாள் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் அது ரொம்ப ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மெடிசன் சாப்பிட்டுட்டு அந்த ஒரு ஆக்சிஜன் மோந் ஆக்சிஜன் ஸ்மெல் எடுத்துக்க முடியலன்னு ஒரு ரீசனுக்காக அந்த மெடிசன் சாப்பிட்டிங்கன்னா வந்து என்னென்னமோ சைட் எஃபெக்ட்லாம் நடந்துகிட்ருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி அந்த ரெஸ்ட் டேக்கு பயங்கரமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க பாயிண்ட் நம்பர் டூ வந்து ஓவரால் லடாக் ட்ரிப்பில் மே நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் டேஸில் வந்து வாட்டர் ஹெவியாக குடிக்கும் அட்லீஸ்ட் சிப் பண்ணிட்டே வச்சுருக்கணும் உங்களை வந்து இங்கே உங்கள் உதடு உங்கள் நீங்கள் வந்து ஸ்பீடாக பார்ப்பீங்க ட்ரை ஆகிட்டுருக்கும் இதெல்லாம் கருப்பாகிட்டுருக்கும் ஸ்கின்லாம் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகிட்டுருக்கும் நீங்கள் வந்து வாட்டர் குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் வாட்டர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குடிக்கணும் ஏன்னா வாட்டரில் தான் ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ வாட்டர் குடிக்க குடிக்க தான் உங்கள் பாடி வந்து நார்மல் ஆகும் வாட்டரை உங்களுக்கு உங்களுக்கே தோண ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் வந்து காரில் அப்படியே கருதுங்கள் அப்படியே ஏறுறப்ப அப்படியே எங்கேயோ தூக்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த ப்ரெஷர் லெவல்ஸ் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையே ஃபீல் பண்ண முடியும் காது அப்படியே அடைக்கும் தலைவலி அப்படியே கிருகிறோம் அப்படியே மூச்சு வந்து அப்படியே இழுக்கிறோமா மூச்சு இருக்கா இல்லை யாராச்சும் கதவு சத்திட்டாங்களாங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வாட்டர் அப்படியே மடக்கு மடக்குன்னு குடிச்சிடும் அளவுக்கு வாட்டர் வச்சுக்க வேண்டியதான் தேர்டு பாயிண்ட் வந்து இது எவ்வளோ தூரம் நிறையா சைட்டில் போட்டிருப்பாங்க கேம்பர் சூடம்னு சொல்லுவாங்களே அந்த சூடம் வந்து ஒரு டப்பஃபுல்லாக எடுத்துருங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜெர்கின் போட்டு போவீங்க லடாக்கில் இந்த கேம்பர் வந்து ஒரு இதில் வச்சுக்கணும் எப்போல்லாம் அந்த மூச்சு மூடுற மாதிரி இருக்கோ அதை திறந்து ஒரு வாட்டி ஸ்மெல் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு பெர்மனண்ட் சொல்யூஷன் இல்லை இது வந்து ஜஸ்ட் அப்பப்போ உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதெல்லாம் உண்மையிலே நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் அது ஒரு மாதிரி மூ நோஸ் ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி அது ஒரு விக்ஸ் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஃபோர்த் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரிவென்ஷன் டிப் என்னதுனா வந்து உடம்பை வந்து டயர்டாக்க விடாதீங்க ஓடுறது தாவுறது மேலே நீங்கள் குதிக்கிறது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அங்கே 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 இருக்கிறப்ப அந்த தாட்டே வராது பட் அதையும் மீறி வந்து அந்த கருத்துங்களை அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போனோன்னு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வரும் நான் அது மேலே ஏறுவேன் அந்த மைல் கல் இருக்கும் அது மேலே நான் ஏற போகிறேன் அங்கிட்டு ஏற போகிறேன்ட்டு ஓடுறது அதுவும் இல்லாமல் இப்போ இருக்கிற பேகு லக்கேஜ் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் பேக்லாம் வந்து ஹெவி வெயிட்டாக இருக்கும் கேமரா ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமரா லென்ஸு அதுக்கு மேலே ட்ரோனு கோப்ரோ பேட்ரி அவன் மாதிரி ஸ்பைக்கெலாம் கொண்டு வர்றான் அங்கே ட்ரிப்பில் பெரிய பெரிய ஸ்பைக்கெலாம் கொண்டு வரான் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்தா ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு கிலோ வரும் அதை தூக்கிட்டு ஓடுறாங்க ஸோ இவ்வளோ வெயிட்லாம் தூக்கிட்டு நீங்கள் நடந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பாடி வந்து டயர்ட் ஆகும் டயர்ட் ஆகிறப்போ ஆக்சிஜன் கூட தேவிடும் அவ்வளோ ஆக்சிஜன் உங்களுக்கு அதில் அந்த லேயில் தரமாட்டாங்க ஆக்சிஜன் வந்து நார்மலாக நீங்கள் ப்ரீத் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு மொமெண்டமில் அப்படியே இருக்கணும் அப்படியே யாராச்சும் கூப்பிட்டு அப்படியே மெல்லாம் திரும்பணும் அப்படியே கால் இறங்கி அப்படியே போகணும் அப்படியே மெல்ல அப்படியே வயசானவங்க மாதிரி அப்படியே சுற்றிட்டு வந்தீங்கன்னா நான் அப்படியே ஈஸியாக வந்துடலாம் நீங்கள் ஓட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களை அதை போட்டு பார்த்துரும் ஓகே ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல மாட்டேன் அந்த பர்சன் வந்து மிஸ்டர் எக்ஸ் வந்து அவர் இந்த டெத் பெட் வரைக்கும் போயிட்டு வந்தார்னு சொன்னார் என் ஃப்ரெண்டு ஸோ அவர் வந்து இது வந்து லடாக் அவர் அது வந்து இது வந்து செகண்ட் டைம் ட்ரிப் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து போயிட்டு ஃபுல்லாக நார்மலாக போயிட்டு வந்துட்டார் பட் செகண்ட் டைமில் இவ்வளோ இது எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சிஜன் லெவலில் குறைஞ்சி ஹாஸ்பிட்டல் போகிற அளவுக்கு நான் இருக்குது ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வாட்டி நான் போயிட்டு வந்துட்டேன் அடுத்த வாட்டி எனக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு கூட நினைக்க தேவையில்லை ஸோ எவ்வளோ வாட்டி டென் டைம்ஸ் போனாலும் நீங்கள் ஃபுல் அட்டென்ஷன் பே பண்ணிட்டு தான் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஹண்ட்ரட் ஸ்டெம் மட்டும் பண்ணிடவே பண்ணிடுறீங்க ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா வந்தாச்சு கடைசி செக்மெண்ட்டுக்கு வந்தாச்சு ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி லடாக் போயிருந்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் பட் நீங்கள் போகாமல் இருந்தீங்கன்னா அந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த வருஷம் நீங்கள் லடாக் பிளான்